السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ ام آباد عبد المطلبن پت آن مکل آئی رنو حاجد زبیر ابو طالب عبد اللہ حمزہ ابو لہب گیداک مکوم سفار عباس اننگنے ادلہ പതിനൊന്ന് ആൺമക്കളായിരുന്നു എന്നും പതിമൂന്നായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് പെൺമക്കൾ ആറുമുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മുൽ ഹക്കീം വറത്ത് ആത്തിക്ക സൊഫിയ അറുവ ഉമൈമ ഇവരിൽ അബ്ദുള്ളയാണ് തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കളിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലവൻ അബ്ദുള്ളയായിരുന്നു സൽ സ്വഭാവിയും സൽ ഗുണ സമ്പന്നനുമായിരുന്ന അബ്ദുള്ളയെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എല്ലാവരെക്കാളും ഉപരിയായി സ്നേഹിച്ചു നേരത്തെ കുറേശികളും അബ്ദുൽ മുത്തലിബും തമ്മിൽ ജംസം വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നടന്ന തർക്കസമയത്ത് തനിക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരുണ്ടായാൽ ഒരുത്തനെ ദൈവപ്രീതിക്കായി കാബയിൽ വച്ച് ബലിയറുക്കുമെന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് അക്കാര്യം അദ്ദേഹം അവരെ ഉണർത്തി എല്ലാവരും നേർച്ച വീട്ടുന്നതിന് തയ്യാറായി പക്ഷെ ആർ അവർ നറുക്കിട്ടു നറുക്കിൽ പേരെഴുതി ഹുബുലിന്റെ കയ്യിലെ നറുക്കുകുറ്റിയിൽ ഇട്ട് കുലുക്കി നറുക്കെടുത്തു കിട്ട കിട്ടിയത് അബ്ദുള്ളയുടെ പേരെഴുതിയ നറുക്കായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി അബ്ദുള്ളയെയും പിടിച്ച് കാബയിലേക്ക് നടന്നു കുറേശികൾ ഒത്തുകൂടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ബനു മഖ്സൂം ഗോത്രക്കാരായ അബ്ദുള്ളയുടെ അമ്മാവന്മാരും സഹോദരൻ അബു താലിബും നിങ്ങളിങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ നേർച്ച എങ്ങനെ കിട്ടും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവരോട് ചോദിച്ചു നമുക്കൊരു കണക്കുകാരിയെ സമീപിക്കാം അവൾ പറയും പോലെ ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയ അവർ കണക്കുകാരിയെ സമീപിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അവളുടെ തീർപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു നറുക്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ പേരും മറ്റൊന്നിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ എന്നും എഴുതി നറുക്കെടുക്കുക പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ എന്ന നറുക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളക്ക് പകരം പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ അറുത്ത് നേർച്ചു വിട്ടുക അതല്ല അബ്ദുള്ളയുടെ പേരാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ കൂടി ഒട്ടക നറുക്കിൽ ചേർത്ത് എഴുതി വീണ്ടും നറുക്കെടുക്ക അങ്ങനെ ഒട്ടകങ്ങളെ നറുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒട്ടകം എന്നുള്ള നറുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ നറുക്കെടുക്ക ഓരോ പ്രാവശ്യവും പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരും അങ്ങനെ നറുക്കിട്ടപ്പോൾ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ വരെ എത്തി നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും അബ്ദുള്ളയും നറുക്കിട്ടപ്പോൾ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ എന്ന നറുക്ക് വീണു അങ്ങനെ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ ബലി നൽകി നേർച്ച വീട്ടി അബ്ദുള്ളക്ക് കല്യാണപ്രായമായപ്പോൾ പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മകന് ഒരു വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്ന് കുറേശികളിൽ കുടുംബ മഹിമയിലും സ്വഭാവ ഗുണത്തിലും ശ്രേഷ്ഠ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വഹബിന്റെ മകൾ ആമിന ബനോസ് സെഹറ ഗോത്രത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി അറിയപ്പെടുന്നയാളാണ് വഹബ് കിലാബ് എന്ന പിതാമഹനിൽ അബ്ദുള്ളയുടെയും ആമിനയുടെയും പരമ്പര യോജിക്കുന്നു ആമിനയും അബ്ദുള്ളയും മക്കത്ത് തന്നെ മധുവിധു ആഘോഷിച്ചു സന്തുഷ്ടരായി ജീവിച്ചു വിവാഹശേഷം അധികകാലം കഴിഞ്ഞില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മകൻ അബ്ദുള്ളയെ മദീനത്തേക്ക് അയച്ചു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ഈത്തപ്പഴം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു ആ നിയോഗം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി മക്കത്തേക്ക് മടങ്ങാനൊത്തില്ല മദീന കടുത്ത് വെച്ച് മരിക്കുകയാണുണ്ടായത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ശ്യാമിലേക്ക് പോയി മടങ്ങുമ്പോൾ മദീനയിൽ രോഗിയായി വന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് മദീനത്ത് നാബികത്തുൽ ജഅദിയുടെ പുരയിടത്തിലാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ മയ്യത്ത് മറുമാറിയത് മരിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് പിതാവിന്റെ മരണം മരണവിവരം മക്കത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അതീവ ദുഃഖിതരായി ആമിനയും അബ്ദുൾ മുത്തലിബും എല്ലാവരെക്കാളും ദുഃഖിച്ചു അബ്ദുള്ളയുടെ അനന്തര സ്വത്ത് അഞ്ച് ഓട്ടകങ്ങളും ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻപറ്റവും ഒരു അബിസീനിയൻ അടിമസ്ത്രീയുമായിരുന്നു തിരുമനിയെ പോറ്റി വളർത്തിയത് അവരായിരുന്നു ഉമ്മു ഐമൻ ആനക്കലഹ സംഭവത്തിന്റെ ഒന്നാം വർഷം റബിയു ലവൽ ഒമ്പതിന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാത സമയത്ത് നബിസ് അലി അലൈഹിസ്ലം ജനിച്ചു പന്ത്രണ്ടിനാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ക്രിസ്താബ്ദം അഞ്ഞൂറ്റി 
ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ഇരുപത്തി രണ്ടെന്നും അഭിപ്രായാന്തരം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പിതാമഹനെ വാർത്ത അറിയിച്ചു സന്തുഷ്ടനായ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ വന്നു കണ്ടു അവനെയും എടുത്ത് കാബയിൽ കടന്നു ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു അറബികൾക്കിടയിൽ മുമ്പൊന്നും അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വിളിച്ചു അറബികളുടെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് ഏഴാം ദിവസം ചേലാകർമ്മം നടത്തി ഗ്രാമീണ ഗോത്രങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടി വളർത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുക നാഗരിക അറബികളുടെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നഗരസഹജമായ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിശുക്കൾ മോചിതരാകുന്നതിനും ശരീരപുഷ്ടി കായികശക്തി എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കളർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ അറബി സംസാരിച്ചു ശീലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിപ്പും തന്റെ പേരക്കിടാവിനെ ഒരു പോറ്റമ്മയെ അന്വേഷിച്ചു ബനു സാദ്ബിന് ബർക്കിൽപ്പെട്ട ഹലീമക്കാണ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഹലീമ പറയുന്നു ഞാനും ഭർത്താവും എന്റെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുമായി മുഖത്തേക്ക് മക്കത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബനു സാദ്ബിന് ബർക്ക് ഗോത്രത്തിലെ വേറെയും കുറെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മൂല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷാമം ബാധിച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് ഒരു ചാവാലി ഒട്ടകവും ഒരു കഴുത കുട്ടിയും കൂടെയുണ്ട് വരൾച്ച കാരണം ശരിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല കറവുമാടുകൾക്ക് പാൽ വറ്റിപ്പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിനാൽ എന്റെ മുലയിൽ ഒരു തുള്ളി പാല് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാൽ കിട്ടാതെ എന്റെ കുട്ടി രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിൽ തന്നെ ഒരുവിധം ഞങ്ങൾ മക്കത്തെത്തി എല്ലാവരും കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പല സ്ത്രീകളോടും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പേരക്കിടാവിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആരും തയ്യാറായില്ല കുട്ടി അനാഥനാണെന്നതും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ദരിദ്രാവസ്ഥയുമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞു മറ്റു കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തു എന്റെ കൂടെ വന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികളെ കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രമില്ല മടക്കയാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൂടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളെ കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രമില്ല കുട്ടിയെ കിട്ടാതെ മടങ്ങുന്നത് അപമാനമാണ് എത്തിയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവനിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ പോയി ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തു തമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി ദിവസങ്ങളായി എന്റെ കുട്ടിക്ക് പോലും ഒരു തുള്ളിപ്പാൽ കിട്ടാതിരുന്ന മുലയിൽ പാൽ നിറഞ്ഞു കുട്ടി വയർ നിറയെ പാൽ കുടിച്ചു എന്റെ കുട്ടിയും രണ്ടു പേരും ഉറങ്ങി എന്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ചാവാലി ഒട്ടകത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ അകിട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാൽ കറന്നു വിശപ്പും ദാഹവും തീരുവോളം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു മക്കത്ത് എത്തിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ സുഖമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആദ്യ ദിവസം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഹലീമ നീ ബർക്കത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി തന്നെ മടക്കയാത്രയായി ഞങ്ങളുടെ ചാവാലി ഒട്ടകത്തിനും കഴുതക്കുട്ടിക്കും തന്നെ പൊതുജീവൻ കിട്ടി